بسم الله الرحمن الرحيم عجبا عجب كل غفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض من بني يوم من يوم بديت بني لي بلا بدي بنغلي يوم من لي بلا بدي بنغلي يوم بديت أبي خلوا ده تبي خلوا يوم تبي خلوا يبوت شيبا دوره Awei kelil ninrum, mani dino dey tebe yum purti syaidu kondo rukinra, ilham wal Allahu ke pukalanai tum alhamdulillah. Satya tu dar sanmar ke poda ker Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awar gal midilum, awar gal udey wal kei balimurai kelai anu anu aga pinpati wal da sahaba kel nalar yar kel, iridin al warai yar alam anal Nabi sallallahu alaihi wasallam awar gal udey. Alahana wal kei vali murai kelai pinpatri wal kin rar kelo, atunai nalar yar kel midilum, Allah bin arulum sandiyum samada anamum endendum nilawatum mak. Punda jumaa udaya kharami nerebe trudet kakemendi, ilam wal Allah bin ilama masjidil, undu kodi rukum Allah bin nalar yar kelai Islam yurub kelai, Allahu rabbil aizat, jilla jilalahu amanawaluhu. Indah beri anggalai embal kei ledet narak ke bandum indah katel ledet rikun rano. Indah beri anggalai ledet naran dal. Indah beri anggalai unud embal kei kini ledet kun dal. Anjeh beri tin mula mak mela ana shuwanatiyum Allah bin porutetayim petrukulwa yen rala walikat Allah bin tudar mula mak walikat rikun rano. Anjeh beri anggalai muttu muda dal ledet narak kumarum. Indah indah beri anggalai emud embal kei ledet naran dal. Adil tolbi ulade nashta mulade Wali kita dikel erakin rade, inbadah ka Allahu jalal Subhanahu wa Taala ecerite bitte, Allah bin tu dar sallallahu alaihi wasallam awarikal mula maka adayala berti erakin rano, ande wedi anggalai bittum nammei muttu mula dah ka, bela kini nandu kolomar mudilil enakum apal, ungalakum basiatum nasihatum shedu kolkin rain. Wartai kiril unme anade Allah hodaya wartai, wali ka telil mikum seranda de. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal keluar dia wali khatal. Karya yang kelil mihum kete de marketin peral urwa kap padam pudmeikal. Over pudmeikalum bidatikal over bidatikalum wali kedekal over wali kedekalum mandi dene narakhe yiti chilum entah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal keluar dia pon moliyai. Awal kel over orain awam betilum sholla kuri ande seidiye nanum in orain awam betil solli kina naga inu dia khutbahwe awam bikin rain. Aka Allah malah Allah bin Naladi yang kelih Islam yang orang kelih Allah hu Rabbul Aizat Jalal Jalaluhu Manawaluhu manida rekelai inda ulahat titke or nokat tin peril pade terkendan ulahat til Allah hu Rabbul Aizat etniyo pade pinanggalai pade terkendan over pade pinanggalum Allah hu tasbih cedu kondo rekendra de sujud cedu kondo rekendra de endralum kuda Allah Rabbi Al-Aizat manida name or nokat tit kah kah, awanai wanang kebenam enda nokat tit kah halal pada terkhan dan Allah Rabbi Al-Aizat jala jala luh Quran il Quran pada dikor khan dan Yusabbihul Hus Samawat Us Sabu Wal Ardu Wa Man Fihinna El wanang kelil bumi kudel ulla anai itu pada pinanggalum Allah Wei tasbih syaitu kondar pada kah Allah Rabbi Al-Aizat kor khan dan Aka Allah Wei tuh me pada terkhan dar kah kudia Allah Wei tasbih syaitu kondar kah kudia ulah til anai itu pada pinanggal Nereye pada pinanggal era alamana pada pinanggal erakhan dade Inu Allah kor khan dan Alam thara An Allah yastulhu Man Fi Samawat Wa Man Fi Al Ardu Nabi, wanah tu lalu, wanah anggal ilmu mik kedai lalu lalu, aneh itu pada pinanggalum Allah wes sujud cedek kondo rekan rade, endu soli bi talla kor rekan dan, was shamsu wal kamar wan nujumu wal jibal, suri en sandir en nacitiram, malai malai gel, inu Allah soli bi talla sol rekan dan, was shajaru wat dawab wa kasirum minan nas, maranggal, uirin anggal, mandir rekanum aneh kerjalum Allah wes sujud cedek lalu akal lakor rekan dan, inda alavu Allah wes sujud cedek kudiya. Allah Wei tasbih saya kudiya, pada pinanggal eranda alam kuda, Allah Rabbul Aizat, en mani dari kelai Allah Wei wanang kebendum en badak katta lai itte, adat ke Sallallahu Alaihi Wasallam awal kelai iridi irai tu daraga anipi, kalatik kalan abmar kelu wandar kel, iridi aha Sallallahu Alaihi Wasallam awal kelum enggalik ke 
அழகான முறையில வணக்கங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி வழிகாட்டி சென்றிருக்கின்றார்கள் என்றால் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் எதை நாடுகின்றான் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் கூறுகின்றான் சூரத் ஜாரியாத்துடைய ஐம்பத்தி ஓராவது அத்தியாயத்தின் ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனங்கள் எல்லாம் கூறுகின்றான் ஒமா ஹலத்துள் ஜின்னவல் இன்ச இல்லா லியாபுதூன் மனுஜின் வர்க்கத்தை என்னை வணங்குவதற்காகவே அன்றி நான் படைக்கவில்லை மனிதர்களும் ஜின்களும் ஜின் மனு வர்க்கங்கள் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக வேண்டி தான் நான் படைத்திருக்கின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு எல்லாம் தொடர்ந்து கூறுகின்றான் மா உரிது மின்ஹும் ரிஸ்கின் ஒமா உரிது அயு தேமூன் நான் உங்களிடத்திலிருந்து வாழ்வாதாரத்தை நான் நாடவில்லை உங்களிடத்திலிருந்து உணவையும் நான் நாடவில்லை என்பதாக அல்லாஹ் சுஹானோ தாலா கூறுகின்றான் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே கணவான்களே பெரியோர்களே சகோதரர்களே அல்லாஹ் ரபுல் அஜத் நாம் அவனை வணங்குவதன் மூலமாக அல்லாஹ் எங்களின் மூலமாக எந்த லாபத்தையும் அவன் அடைய வேண்டும் அவன் இதன் மூலமாக அவனுக்கு எந்த லாபமும் இருக்கின்றது என்று இல்லை சகோதரர்களே அல்லாஹ் ரபுல் அஜத் எந்த விதத்திலும் தேவையற்றவனாக இருக்கின்றான் சூரத் உல் எஹ்லாஸ் அதிகாயம் நூத்தி பன்னிரண்டு வசனம் இரண்டில் அல்லாஹ் கூறுகின்றான் அல்லாஹ் சமத் அல்லாஹ் எந்த விதத்திலும் தேவையற்றவனாக இறக்கின்றான் இன்னும் அல்லாஹ் இப்போ குரானில் பல இடங்களில் நான் எந்த விதத்திலும் தேவையை நாடினியவன் இல்லை தேவையற்றவன் என்று அல்லாஹ் கூற இருக்கின்றான் மனிதர்களே நீங்கள் செய்யக்கூடிய எந்த காரியத்திலும் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத்துக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது என்பதாக அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் கூறுகின்றான் சகோதரர்களே பெரியார்களே அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் ஜல ஜலாலு எங்களை இந்த எந்த தேவையும் இல்லை நீங்கள் குரான் ஹதீஸை படித்து அதன் மூலமாக வணக்கங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதில் அல்லாஹுக்கு எந்த தேவை இல்லை என்றால் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் எதை சொல்ல வருகின்றான் அல்லாஹ் கூறுகின்றான் இமான் கொண்ட விசுவாசிகளே நீங்கள் உங்களையும் உங்களது குடும்பத்தினர்களையும் நரகத்தில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அதன் நெருப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறுகின்றான் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் எங்களுக்கு இந்த கொடூரமான நரகத்தை விட்டு பாதுகாத்து அவனுடைய பொருத்தத்தை பெற்று தந்தால்தான் நாம் உயர்தரமான சுவனத்தை அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தின் மூலமாக அடைய முடியும் ஆக அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் முதலாவது கட்டமாக மனிதனின் நரகத்தை விட்டு பாதுகாப்பதற்குண்டான வழியை செய்கின்றான் மனிதன் பாவத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டால் அவன் நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவான் பாவத்திலிருந்து தூய்மையாக்கப்பட்டால் அவன் நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவான் சுவனத்தை அடைவதற்கு அவனுக்கு அது வாய்ப்பாக அமையும் என்பதற்காக வென்று அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் ஜல ஜலாலு நமக்கு முதலாவதாக பாவத்திலிருந்து பாதுகாத்து நரகத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான வென்று அதனுடைய வழியை சமைச்சு தருகின்றான் சகோதரர்களை பெரியார்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் கூறுகின்றான் அல் அன்கபூத் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது வசனம் நாற்பத்தி ஐந்தில் உத்துலுமா ஊஹிய இலை கமினல் கிதாபி வாக்கி நபியை நீங்கள் உங்களுக்கு அருளப்பட்ட வேதத்தை கொண்டு மக்களுக்கு ஓதுங்க மக்களிடத்தில் ஓதி காமிங்க நீங்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுங்க என்பதாக அல்லா சொல்லிவிட்டு சொல்கின்றான் இன்ன சலாத்த தன்ஹா அனில் ஃபஹ்ஷா இவல் முங்கர் இந்த தொழுகை ஈகுது இல்லையா இந்த தொழுகை நிச்சயமாக மனிதனை மானக்கேடான வெறுக்கத்தக்க செயல்களில் இருந்தும் பாதுகாக்கும் இந்த தொழுகை மனிதனை கெட்ட காரியங்களில் இருந்து பாதுகாக்கும் என்பதாக அல்லாஹ் ரபுல் அஜத் கூறுகின்றான் ஆக இந்த தொழுகையின் மூலமாக ஒரு மனிதன் களிமா சின்னத்துக்கு பிறகு கடமையான இந்த தொழுகை இருக்கின்றது இல்லையா இந்த தொழுகையின் மூலமாக அல்லாஹ் ரபுல் அஜத் மனிதர்களுடைய பாவங்களில் இருந்தும் மனிதர்களை பாதுகாக்கின்றான் தூய்மைப்படுத்துகின்றான் அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்கள் சொன்ன செய்தி இபின் மசூத் இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லா அவர்களை தொட்டு அறிக்கப்படக்கூடிய செய்திகளை பார்த்தால் எந்த அடியானுடைய தொழுகை அந்த பாவமான காரியங்கள் இருந்தும் ஈன செயல்கள் இருந்தும் வெறுக்கத்தக்க விடயங்கள் இருந்தும் தடுக்கவில்லையோ அவனுடைய தொழுகை அல்லாஹின் பொருத்தத்தில் இருந்து அவனை நிராசையாக்குகின்றது தூரமாக்குகின்றது என்ற செய்தி அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆக ஒரு அடியான் முறையாக தொல வேண்டும் அதன் மூலமாக அல்லாஹின் பொருத்தத்தை பெற வேண்டும் அல்லாஹின் பொருத்தத்தை பெறாத அந்த தொழுகையின் மூலமாக அவன் அல்லாஹின் அருளை விட்டும் தூரமாக கூடிய ஒரு நிலை தான் உண்டாகும் சகோதரர்களே கணவான்களே பெரியோர்களே சகோதரர்களே இம்ரான் பின் ஹசன் ரதுல்லா அவர்களை தொட்டும் அறிவிக்கப்படக்கூடிய செய்தி நபி சல்லாஹ் அலஹி வசலம் அவர்களிடம் இந்த வசனம் குறித்து விளக்கம் கேட்கப்பட்டது சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் எவனுடைய தொழுகை எவனுடைய தொழுகை மானக்கேடான வெறுக்கத்தக்க செயல்கள் நின்றும் அவனை பாதுகாக்கவில்லையோ அது தொழுகையே கிடையாது சகோதரர்களே பெரியார்களே இத்தனை வருடங்களாக இவ்வளவு காலங்களாக நாம் தொழுதிருக்கின்றோம் எம்முடைய தொழுகை தொழுகைக்கலா எம்மை பாவத்திலிருந்து பாதுகாக்கின்றதா ஈமானிய உணர்வு பாவங்களை காணும் பொழுது வெறுக்கத்தக்க விடயங்களை நாம் சந்திக்கும் பொழுது உள்ளத்தில் தோன்றுகின்றதா சற்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அல்லாஹுவின் அருளை விட்டு தூரமானவர்களாக நாம் இருக்கின்றோமா அல்லது தொழுகை தொழுதும் தொழாதவனாக இருக்கின்றோமா 
சகோதரர்களே கனவான்களே பெரியோர்களே சகோதரர்களே அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் இந்த தொழுகையின் மூலமாக எங்கள் பாவங்களை துப்புரவு செய்து அவன் பாவங்களை இருந்து எங்களை பாதுகாக்கின்றான் நரகத்தை இருந்தும் எங்களை பாதுகாக்கின்றான் சகோதரர்களே நபி சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய வீடு சஹாபாக்களிடத்தில் கேட்கின்றார்கள் அரதீத்தும் லோ அன்ன நகர பிபாபி அஹதிக்கும் உங்களுடைய கதவுகளுக்கு முன்னால் வீட்டு கதவுக்கு முன்னால் ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஆறில் நீங்கள் இந்த ஆற்றில் குளிக்கின்றீர்கள் ஐந்து தடவைகள் ஐந்து பிடித்தங்கள் நீங்கள் குளிக்கின்றீர்கள் இப்படி குளிப்பதன் மூலமாக உங்களுடைய உடம்பில் அழுக்கு ஏற்படுமா உங்களுடைய அழுக்கு உடம்பில் அழுக்கு வருமா என்று சஹாபாக்களிடம் கேட்டபொழுது சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் சொல்கின்றார்கள் அருமை சஹாபாக்கள் யார் அசூலல்லா ஒரு காலம் அப்படி அழுக்கு இருக்காது என்று சொன்ன நேரத்தில் சொல்கின்றார்கள் ஃபதா அலி கமிஸ்ட் சலாத்தில் ஹம்சீன் இந்த ஐங்கால தொழுகை இருக்கின்றதல்லவா இதுவும் மனிதனுக்கு அவ்வாறு தான் எம் ஹுல்லாஹுல் பில் ஹதாயா பாவங்கள் இருந்து மனிதனை துப்புரவு செய்கின்றது என்பதாக சொன்னார்கள் எவ்வளோ ஒரு அருமையான ஹதீஸ் எவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு செய்தி பாருங்கள் சல்லாஹ் அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஒரு மனிதனை பாவத்தை விட்டு துப்புரவாக்குவதற்காக வேண்டி அடையாளப்படுத்துகின்றார்கள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு ஆறு போகின்றது அந்த ஆற்றில் நாங்கள் ஐந்து நேரம் குளிக்கின்றோம் சகோதரர்களை பெரியார்களை எவ்வளவு துப்புரவாக குளித்தாலும் அந்த எங்களுடைய அழுக்குகள் எவ்வாறு வெளியேறுகின்றதோ அந்த அளவு தொழுகையில் நாம் முறையாக தொழுது வந்தால் தொழுகைகளை பேணி தொழுது வந்தால் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் அவன் பாவங்களை இருந்தும் எங்களை துப்புரவுப்படுத்துகின்றான் தூய்மைப்படுத்துகின்றான் சுரந்து சொன்னார்கள் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் அல அதுக்கும் அலமா எம்ஃபா உல்லாஹுல் ஹதாயா உங்களுக்கு பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு அல்லாஹ்விடத்தில் அந்தஸ்துக்கள் உயர்த்தப்படக்கூடிய ஒரு செய்தியை நான் சொல்லட்டுமா அதை நீங்கள் விரும்புகின்றீர்களா என்று கேட்டுவிட்டு சொல்கின்றார்கள் இஸ்பாஹல் உதுயால் மகாராஜ் கடினமான நேரத்தில் நீங்கள் உழு செய்து கொள்ளுங்கள் இன்று நாம் கடினமான நேரம் ஒரு பக்கம் இருக்க முடியுமான நேரத்தில் கூட நாம் உழு செய்வதை நாம் ஒரு பழக்கமாக எடுத்துக்கொண்டதில்லை ஹதர் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒருத்தர் சொல்கின்றார்கள் பிலால் ரதியுல்லா அவர்களுடைய கால் ஓசை சுவனத்திலிருந்து கேட்கின்றது என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கின்றார்கள் காரணம் அவர் என் நேரமும் உது எடுப்பார் உது எடுத்த பிறகு உதுவுடைய காணிக்க இரண்டரை காத்துகள் தொழுகிறார் பழக்கமுடையவராக இருந்தார் பிலால் ரதியுல்லா அவர்கள் உது எடுப்பார்கள் உதுவுடைய காணிக்கை இரண்டு ரக்கா தொழுவர்களாக இருந்தார்கள் சகோதரர்களை பெரியார்களை அல்லாஹ்விடத்தில் கண்ணியத்தையும் அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து பாவத்திலிருந்து தூய்மையாக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி ஒரு பழக்கம் அந்த உதுவின் மூலமாக அல்லாஹின் பொருத்தம் கிடைத்து அந்த உழுவின் மூலமாக அல்லாஹ்விடத்தில் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு அந்தஸ்துக்கள் உயர்த்தப்படுகின்றது சகோதரர்களே நாமும் அந்த மாதிரி நல்ல பழக்கங்களை நாம் செய்வதற்கு முன்வர வேண்டும் இன்னும் சொல்கின்றார்கள் பகஸ்ரத்துல் ஹுத்தாயில் அல் மஸ்ஜித் நீண்ட எட்டுகளை வைத்து மஸ்ஜிதுகளுக்கு நடந்து செல்லுங்கள் சுபான் அல்லா நீண்ட எட்டுக்கள் வைத்து நீண்ட தூரங்கள் மஸ்ஜிதுகளுக்காக வேண்டி நடந்து சேர்ந்து தொழுகையை நிலைநிட்டுங்கள் என்று இதன் மூலமாக அந்தஸ்துக்கள் உயர்த்தப்பட்டு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்று சகோதரர்களே பெரியார்களே இன்று காலை நாம் சுபகை எடுத்து பார்ப்போம் ஊரில் உள்ள எத்தனை பேர் இன்றைக்கு சுபாக்கு வந்திருந்தோம் வீடுகள் தூரத்தில் இருக்கின்றதா வாகனங்கள் இருக்கின்றது மக்களுடைய எண்ணிக்கை முஸ்லீம் கிராமமாக இருக்கின்றது ஊராக இருக்கின்றது ஆனால் எம்முடைய நிலை அல்லாஹும் ரசூலும் சொன்ன ஒரு செய்தியை நாம் புறக்கணித்து விட்டு பொடுப்போக்காக நேரம் கிடைத்தால் தொழக்கூடிய தொழுகையாக நாம் ஆக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் சகோதரர்களை பெரியார்களை இந்த ஜும்மாவுக்கு நோம்புக்கு பெருநாள் தினங்களில் இந்த காணக்கூடிய இந்த கூட்டம் மஸ்ஜிதுகளில் நிரம்பி வலியக்கூடிய இந்த கூட்டம் ஏன் ஐங்கால தொழுகைக்கு வரக்கூடாது ஏன் ஐங்கால தொழுகை கடமை கிடையாதா இந்த மஸ்ஜிதுகளில் நிரம்பி கூடக்கூடிய கூட்டம் ஏன் நீண்ட எட்டுக்கள் வைத்து அந்த தரஜாக்கள் உயர்த்தப்படக்கூடிய அந்த அந்தஸ்துகள் பெறக்கூடிய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படக்கூடிய அந்த காரியத்தை நாங்கள் செய்யக்கூடாதா அல்லாஹ்விடத்தில் எங்களுக்கு தரஜாக்களும் அந்தஸ்துகளும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற தேவை கிடையாதா பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்ற தேவை கிடையாதா அன்பார்ந்த நல்லடியார்கள் இஸ்லாமிய உறவுகளே இன்னும் தொடர்ந்து சொல்கின்றார்கள் ஒன் திவாரு சலாதி பாத சலா ஒரு தொழுகைக்கு பிறகு இன்னொரு தொழுகைக்காக வேண்டி அமர்ந்து அதை காத்து கொண்டிருப்பது என்று காணக்கூடிய ஒரு செய்திதான் தொழுகைக்காக வேண்டி அமர்ந்து இன்னொரு தொழுகையை முடித்துவிட்டு காண காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிலருக்கும் மஸ்ஜிதுகளுக்குள்ளுக்கு அமர்ந்து நிற்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடையாது ஏனென்றால் மஸ்ஜிதுகளுக்குள்ளுக்கு அலங்கார பொருட்கள் நிறைஞ்சி மஸ்ஜிதுகள் கட்டட அளவில் 
பெருமிதம் கொண்டிருக்கின்றது வணக்கங்கள் செய்யக்கூடிய அளவில் அதை திறந்து வைக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் இன்று நாம் பண்டு கண்டு வருகின்றோம் இதற்குண்டான பொறுப்புகாரிகள் இதற்குண்டான பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் இதை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் குரான் சுன்னாவுடைய மஸ்ஜிதுகளில் இல்லை மாஷா அல்லா அல்லா பாதுகாத்த இந்த மஸ்ஜிதுகளில் தவிர மற்ற அநேக மஸ்ஜிதுகளில் நாம் சென்று வருகின்றோம் நாம் காண்கின்றோம் என்ன செய்தி மஸ்ஜிதுகள் அலங்கார பொருட்கள் ஏராளமான என்னென்ன மின் விசிறிகள் வேண்டுமா அத்தனை விஷயங்களையும் பொருத்தி வைப்பதன் மூலமாக அதை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி இன்று மஸ்ஜிதுகளை மூடி வைக்கக்கூடிய நிலைமை பார்க்கின்றோம் எந்த அளவுக்கு என்றால் ஒரு வக்து தொழுகை முடிந்துவிட்டால் அந்த வக்துக்கு பிறகு அடுத்த வக்துக்கு வெயிட் பண்ண முடியாத அந்த தொழுகை அந்த நேரத்தில் அந்த இமாம் அந்த பத்து இருபது நிமிஷத்தில் கதையை மூடிவிடுகின்றார்கள் அந்த பள்ளியுடைய நிர்வாகம் பொறுப்பு சொல்ல வேண்டும் சகோதரர்களே ஆக நபி சல்லாஹு அலஹி வசலம் இந்த காரியங்களை அல்லாஹுக்காக வேண்டி செய்யக்கூடிய நேரத்தில் இது வந்து அல்லாஹின் பாதையில் போர் செய்வது போன்று கடினமானது கடினமான நேரத்தில் உதவி செய்வது மஸ்ஜிதுகளுக்கு நீண்ட எட்டுக்கள் தூரமான மஸ்ஜித் நீண்ட எட்டு அதாவது தூரமான மஸ்ஜிதுகளுக்கு நடந்து செல்வது அடுத்தது ஒரு தொழுகை முடிந்த பிறகு இன்னொரு தொழுகைக்காக வேண்டி காத்து நிற்பது இது மாதிரியான காரியங்கள் மனிதரால கஷ்டம் நீங்கள் ஒரு அல்லாஹின் பாதையில் போர் செய்வது போன்று என்று நபி சொல்லாஹ் வாலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்லி தருகின்றார்கள் ஆக அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் இந்த தொழுகை மூலமாக நிறைய விடயங்களை மனிதர்களுக்கு அல்லாஹ் நாடி இருக்கின்றான் பாவங்கள் இருந்து தூய்மைப்படுத்துகின்றான் என்ற செய்தியை பார்த்தோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆசத் இன்னும் கூறுகின்றான் சூரத்துல் பக்ரவுடைய ரெண்டாவது அத்தியாயம் நூற்றி பத்தாவது வசனத்தில் வ அக்கைமு சலாத்த வ ஆத்து ஜக்கா நீங்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் ஜக்காத்தை கொடுங்கள் அம்மா துக்கத்து புசிக்கும் மின் ஹைரின் தஜுதூ ஐந்து அல்லாஹ் நீங்கள் முற்படுத்தி செஞ்ச அந்த நல்ல காரியங்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதாக அல்லாஹ் ஜில்ல சுப்ஹானோ தாலா கூறுகின்றான் நாம் செய்யக்கூடிய தொழுகை நாம் செய்யக்கூடிய ஜக்காத் நாம் செய்யக்கூடிய வணக்கங்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் உட்படுத்தி அனுப்பக்கூடிய எங்களுக்காக வேண்டிய ஒரு சேமிப்பு கூறும் பொழுது அல்லாஹ் ஜில்ல சுப்ஹானோ தாலா சுரத்தல் ஜில்சால் தொண்ணூத்தொம்பதாவது அத்தியாயத்தின் ஏழாவது வசனமாக அல்லாஹ் கூறுகின்றான் சமய ஆமல் மிஸ்கால் தர்ரத்தின் ஹைரையரா ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய அனைத்து நன்மைகளிலும் அவனுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் அவனுக்கு வணங்கப்படும் ஆக சகோதரர்களை நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து நல்ல காரியங்களும் அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் முற்படுத்தி சேமித்து வைக்கக்கூடிய எங்களுக்கான சேமிப்பு சகோதரர்களை உலகத்தில் ஆக அற்பமான காசுகளை சேகரித்து ஒரு எண்ணத்துக்கு சேகரிக்கிறோம் என்றே தெரியாமல் நாம் சேகரித்து வைத்து கொண்டு இதை பார்த்து பெருமைப்படுகின்றோம் அதை நாம் அனுபவிக்க முன்னால் எங்களுக்கு மரண மரணம் ஏற்ற ஏற்பட்டு விடுகின்றது இந்த காசை ஏற்படுத்தி வைப்பதில் சேமித்து வைப்பதில் நாம் படும் பெருமை இந்த காசை சேமித்து வைப்பதில் நாம் படும் ஆர்வம் எங்களுக்காக வேண்டி அல்லாஹ்விடத்தில் எங்களை படத்த ரப்பு இடத்தில் எங்களுக்காக வேண்டி அனைத்து வாழ்வாதாரத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கும் ரப்பிடத்தில் எங்களுக்கு அந்த சேமிப்பை செய்து நாம் மறுமையில் வெற்றி பெற்ற கூட்டத்தில் சேர வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கிடையாதா ஆக இன்னும் அல்லாஹ் ஜில்ல சுபானோ தால கூறுகின்றான் சுரத் அல் பக்ராவுடைய இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் இருநூத்தி எழுவத்தி ஏழாவது வசனத்தில் இன்னல் லதீன ஆமன் ஆமிலு சாலிஹாத்தி வாக்காமு சலாத்த வாத்து ஜக்காத் அலஹும் அஜ்ருஹும் ஐந்த ரபிஹீம் வலா ஹோஃபன் அலேஹிம் வலாஹும் மெஹசனோன் நிச்சயமாக யாரெல்லாம் அல்லாஹின் நம்பிக்கை கொண்டு நம்பிக்கை கொண்ட நல்லடியார்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டி ஜக்காத்தையும் கொடுத்து இவர்கள் இருக்கின்றார்களோ இவருக்கு இறைச்சகனிடத்தில் இருந்து நட்கூலி பூர்த்தியாக வழங்கப்படும் என்று இன்னும் அல்லாஹ் ஜில்ல சுப்ஹானோ தாலா கூறிவிட்டு சொல்கின்றான் லா ஹோஃபன் அலேஹிம் வலாஹும் மெஹசனோன் அவர்கள் பயப்பட தேவையில்லை அவர்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை அல்லாஹ்விடத்தில் மகத்தான கூலி இருக்கின்றது என்பதாக அல்லாஹ் கூறுகின்றான் சூரத்து நிசா நாலாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் கூறுகின்றான் லாக்கின் ராசெஹோன ஃபில் அல்மி மின்ஹும் வல் முனூன யுமினூன பில்லா யுமினூன பிமா உஞ்சில இலேக்க ஒமா உஞ்சில மின் கபலிக்க வல் முக்கீமீன வல் முக்கீமீன சலாத்த வல் மூத்து ஜக்காத்த வல் முக்மீனுன பில்லா ஹி வல் யோமில் ஆஹர் உங்கள் இவர்கள் நல்ல அறிவை தேடி படித்து மார்க் விஷயங்களை படித்திருக்கின்றார்களோ அறிவை தேடுகின்றார்களோ படிக்கின்றார்களோ அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்களோ உங்களுக்கு அல்லாஹ்விடத்தில் இறக்கப்பட்ட வேதத்தை நம்பி நபி சல்லாஹ் அலையம் அவர்களுக்கு முன்னர் நபிமார்கள் இருக்கப்பட்ட வேதங்களை முழுமையாக நம்பி தொழுகையும் நிலைநாட்டி ஜக்காத்தையும் கொடுக்கின்றார்களோ அல்லாஹையும் இறுதி நாளையும் கொண்டு யார் ஈமான் கொண்டிருக்கின்றார்களோ இவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் அஜத் மகத்தான கூலியை கொடுக்கின்றான் உலாய் கசன் உத்திஹிம் அஜ்ரன் அதீமா மகத்தான கூலியை கொடுக்கின்றான் சகோதரர்களை பெரியார்கள் ஒரு முக்கியமான விடயம் நாம் கவனிக்க வேண்டும் தொழுகையோட பாடமாக இருந்தாலும் மனிதர்களுக்கு அல்லாஹ் கல்வியை கற்பதையும் இதில் வலியுறுத்தி இருக்கின்றான் மார்க்க கல்வி என்பது அடிப்படையாக நாம் படிக்க வேண்டிய ஒவ்வொரு முஸ்லீமின் மீதும் கடமையான ஒரு செய்தி 
இன்று மாஷா அல்லா குரான் சுன்னாவுடைய மஸ்ஜிதுகளில் மார்க்க கல்வி குரான் சுன்னா குரான் ஹதீஸ் போதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி பல முயற்சிகள் செய்கின்றார்கள் இந்த வகையில் இது மாதிரியான மஸ்ஜிதுகள் இன்னும் பெருக்கப்பட வேண்டும் குரான் சுன்னாவுக்கு வரக்கூடிய மக்கள் இன்னும் வரக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் அவர்களுக்கு இடம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது மாற்றமான மஸ்ஜிதுகளில் குரான் சுன்னாவை நிலைநாட்டு அனுமதிக்காத மஸ்ஜிதுகளுக்கும் குரான் சுன்னாவை அனுமதிக்கக்கூடிய குரான் சுன்னா மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அடிப்படை என்று நபி சல்லாஹ் அலே இஸ்லாம் சொன்னதின் பேரில் இந்த செயல்பாடுகளை செய்வதற்காக வேண்டி முற்றுமுழுதாக மஸ்ஜிதுகள் ஊக்கத்துடன் ஆர்வத்துடன் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் அந்த மஸ்ஜிதுகளுக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் நாங்கள் அந்த கல்வியும் தேடி பெற்று கற்றுக்கொள்வதும் எங்களுடைய கடமையாக இருக்கின்றது ஆக கணவான்களே பெரியோர்களே சகோதரர்களே ஆக இதற்கு முன்னுண்டான வேதங்கள் நாம் நம்ப வேண்டும் நபி சல்லாஹூ அலை வசலம் அவர்களுக்கு இறக்கப்பட்ட ஒரு வேதம் இறுதி இறை வேதத்தை நாம் நம்ப வேண்டும் அல்லாஹுவையும் கொண்டும் மறுமை நாளை கொண்டு நாம் ஈமான் கொண்டிருக்க வேண்டும் தொழுகையை நிலைநாட்டி ஜக்காத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் அஜத் எங்களுக்கு மகத்தான நட்கூலிகளை வைத்திருக்கின்றான் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாஹ் ஜபுல் இஜத் இன்னும் சொல்லும் சொல்லு சொல்லும் பொழுது சொல்கின்றான் சூரத்துல் பக்கர் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தின் நாற்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் வாக்கிம் சொலாத்த வாத்து ஜக்காத்த வர்க்கும் மகாராக்கேன் நீங்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் ஜக்காத்தை கொடுங்கள் ருக்கோ செய்பவர்களுடன் சேர்ந்து நீங்கள் ருக்கோ செய்யுங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் ரபுல் அஜத் கூறுகின்றான் இன்னும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான் நக்கீம் சலாத்த வத்தக்கு தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் அல்லாஹே அஞ்சு நடந்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக அல்லாம் ஆறாவது அத்தியாயத்தின் எழுபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் கூறுகின்றான் இன்னும் சூரத்து நிசா நாலாவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி மூணாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் கூறுகின்றான் ஃபைதா கதைத்து முசலாத்த ஃபதுக்குருல்லா கியாம கௌத வாலா ஜுனோபிக்கும் நீங்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் அதாவது அல்லாஹ் தொழுகை நிலைநாட்டியதன் பிறகு நின்ற நிலையிலும் சாய்ந்த நிலையிலும் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் ரபுல் அஜத் ஜல ஜலாலஹூ சொல்லி இருக்கின்றான் ஆக இந்த தொழுகை என்பது அல்லாஹ்விடத்தில் மிகவும் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு அமலாக இருக்கின்றது வணக்கங்களில் ஆரம் களிமா சொல்லிட்டால் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு வணக்கமே தொழுகைத்தான் இந்த தொழுகை இருக்கின்றது இல்லையா இது எங்களுக்கு நினைச்ச நேரத்தில் தொல்ல முடியாது தொழுகையை தொழுகிறதுக்கு எங்களுக்கு நேரம் கிடைச்சாத்தான் தொழுவோம் எங்கிட்ட ஒரு டிமாண்டை வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு வணக்கம் கிடையாது தொழுகை அல்லாஹ் ரபுல் அஜத் கூறுகின்றான் இன்ன சலாத்தக்கான தாலல் மீன கிதாப மூதா நிச்சயமாக இந்த தொழுகை நிச்சயமாக எந்த கருத்து வேற்றுமையும் இல்லை நிச்சயமாக இந்த தொழுகை மனிதர்களுக்கு முக்மீன்களுக்கு நேரம் குறிப்பிடப்பட்டு நேரம் குறிப்பிடப்பட்டு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வணக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் அதற்கான நேரங்கள் அந்த முறையில் அதை நாம் அந்த உரிய நேரத்திற்கு அதை காத்து நின்று நாம் தொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் ஆக இந்த தொழுகையுடைய பாடத்தை செய்தினா ஜிப்ரேல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹ் அலஹி வசலம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த செய்தி சஹி முஸ்லீம் ஆயிரத்தி எண்பது ஜாமியா திருமதி இலக்கம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு இலக்க செய்திகள் நாம் பார்க்கலாம் அதாவது துஹர் தொழுகையை கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள் அதனுடைய சமரை சொல்கின்றேன் ஒரு சூரியன் உச்சத்துக்கு வந்து ஒரு செருப்பின் வார் அளவு அது சாயக்கூடிய நேரத்தை லுஹருடைய நேரமாகவும் அதன் கீழ் ஒரு பொருளை வைத்து அதன் நிழல் இரு மடங்கு அடையக்கூடிய நேரத்தை லுஹர் முடிவு நேரமாகவும் அசர் ஆனுப நேரமாகவும் இன்னும் அதன் சூரியன் மறைந்த நேரம் அல்லது சூரியன் கீழ் ஒரு பொருளை வைத்து அதன் நில் ஒரு மடங்காக அமையக்கூடிய நேரத்தில் லுகருடைய முடிவு நேரமாகவும் அதை அசருடைய ஆரம்பம் நேரமாகவும் சூரியனு கீழ் ஒரு பொருளை வைத்து அதன் நிழல் இரு மடங்காக ஆகக்கூடிய நேரத்தை அசருடைய முடிவு நேரமாகவும் வைத்திருக்கின்றார்கள் சொல்லிக் கொடுத்து விட்டு மகரிபுடைய நேரத்தை சொல்கின்றார்கள் சூரியன் மறைய மறைத ஆரம்பித்த நேரம் மகரிபுடைய நேரம் செம்மேகம் மறைய ஆரம்பிக்கிற நேரம் மகரி முடிவு நேரம் செம்மேகம் மறைஞ்சத்தில் இருந்து செம்மேகம் மறைந்ததில் இருந்து இஷாவுடைய நேரம் தொடர்கின்றது இரவில் மூன்றில் ஒரு பகுதி வரை இஷாவுடைய நேரமாக இருக்கின்றது அதே மாதிரி ஃபஜ்ருடைய நேரத்தை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் இதுதான் மனிதர்களுக்கு மிகவும் கடினமான நேரம் காலையில் எலும்பனும் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்னுண்டான வெளிச்சம் தோன்றக்கூடிய நேரத்தில் இருந்து விடியல் வெளிச்சம் பரவக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் சுபாவுடைய ஃபஜ்ருடைய தொழுகையை அடையாளப்படுத்துகின்றார்கள் சொல்லிவிட்டு ஜிப்ரல் இஸ்லாம் சொல்கின்றார்கள் இந்த நேரத்துக்கு இடையில் உங்களுடைய அடியார்களுடைய தொழுகை நேரங்களை அமைத்து கொள்ளட்டும் என்பதாக இந்த செய்தி சல்லாஹ் அலஹி வசலம் அவர்களை தொட்டும் அறிவிக்கப்படக்கூடிய செய்தி பின் அப்பாஸ் சதியுல்லா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் செய்திகள் இந்த புத்தகங்களில் பார்க்கலாம் ஆக இந்த தொழுகை இந்த உரிய நேரங்களில் நாம் பேணி பாதுகாத்து தொல வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் ஹாஃபிது அல சலாத்தி வசலாத்தில் உஸ்தா
உண்மையான மீன்களுடைய அடையாளங்களை பற்றி அல்லா சொல்லும் பொழுதும் சொல்லுகின்றான் வல்லதீனும் அல்லா சலாத்தியும் யுஹாஃபிதோன் உலாய்க் ஹுமுல் வாரிசோன் அல்லதீன் அரசூன் அல் ஃபிரதோஸ் ஹும்ஃபிஹா ஹாலிதோன் சூரத் அல் முமினூன் இருபத்தி மூணாவது அத்தியாயத்தின் ஒன்பதாவது வசனத்தை அல்லா கோருகின்றான் உண்மையான முக்மீன்களுடைய அடையாளங்கள் பலதை சுட்டி காமித்து விட்டு இந்த மொம்மீன்கள் இருக்கின்றார்களே இவர்கள் தொழுகையை பேணி பாதுகாத்து தொழுது கொள்வார்கள் இவர்கள் அந்த வா சோனத்துடைய வாரிசுகள் பிரதோசுடைய வாரிசுகளாக இதை உறுதிவாக்கு கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் நிரந்தரமாக அதில் புகக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் சகோதரி பெரியார்கள் எங்களுடைய டாக்கெட் என்ன நாம் இத்தனை வணக்கங்கள் செய்கின்றோம் அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் போய் இந்த மேலான சூனத்தை அடைய வேண்டும் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தோஸை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹின் பொறுத்த முதலில் வேண்டும் அதன் பிறகு இந்த சூனத்தை நாம் டாக்கெட் பண்ணி இருக்கின்றோம் சகோதரர் சூனத்தை பற்றி பேசக்கூடிய நேரத்தில் எவ்வளோ ஒரு இன்பம் தோன்றுகின்றது அந்த இன்பமான ஒரு சுவனத்தை நாம் அடைவதற்காக வேண்டி தான் இத்தனை வணக்கங்களும் செய்கின்றோம் ஆக தொழுகையை பேணி பாதுகாத்து தொழுதுவின் மூலமாக அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் அதை வழங்குகின்றான் இன்னும் அல்மா ஆரிச் அத்தியாயம் எழுபது வசனம் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சில் அல்லா கூறுகின்றான் வல்லதீனும் அலா சலாத்தியும் ஹாஃபிதோன் உலாய் கஃபி ஜன்னாத்தி முக்ரமோன் இந்த தொழுகையை பேணி பாதுகாத்து தொழக்கூடியவர்கள் சோனத்தில் மிகவும் உயர்ந்த அந்தஸ்துகள் இருப்பார்கள் இவர்கள் அந்தஸ்தில் உயர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்ற செய்தியை கூறுகின்றான் ஆக நாம் தொழுகையை அந்தந்த உரிய நேரத்துக்கு பேணி பாதுகாத்து தொழுவதை நாம் இன்றிலிருந்து நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்களே ஆக அதே மாதிரி தான் இன்னொரு முக்கியமான விடயம் தொழுகையில் உள்ளட்சம் இருக்க வேண்டும் மொம்மீன்களுடைய தொழுகையில் உள்ளட்சம் இருக்க வேண்டும் இதை பற்றி அல்லா குரானில் கூறும் பொழுது கூறுகின்றான் சூரத்தில் முக்மினூன் இருபத்தி மூணாவது அத்தியாயத்தின் முதல் இரண்டு வசனங்கள் அல்லா கூறுகின்றான் கத அஃப்லஹல் முக்மினூன் அல்லது இனோம் ஃபி சலாத்ஹி மஹாஷான் மொம்மீன்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் எப்படிப்பட்ட மொம்மீன்கள் அவர்களுடைய தொழுகையில் உள்ளட்சம் உள்ளட்சத்துடன் தொழுவார்கள் இவர்கள் உள்ளட்சம் உள்ளவர்களாக இருக்கார் இருக்கு இருப்பார்கள் தொழுகையில் இவன் அப்பாஸ் ரதியுல்லா அவர்கள் இந்த வசனத்துக்கு இந்த ஹாஷான் உள்ளட்சம் என்ற செய்திக்கு செல்ல செல்லும் பொழுது சொல்கின்றார்கள் ஒரு மனிதன் முழு மூச்சாக முழு மூச்சாக தொழுகையில் உள்ளச்சத்துடன் ஈடுபட வேண்டும் அலி ரத்தியல்லா அவர்கள் சொல்லும் பொழுது சொல்கின்றார்கள் தொழுகையில் அமைதி பேடப்பட பேணப்பட வேண்டும் என்பதாக ஆக அல்லாஹின் நல்லடியார்கள் இஸ்லாமிய உறவுகளே என்று நாம் தக்பீரை கட்டிவிட்டு தக்பீரை கட்டினதன் பிறகுதான் எங்களுக்கு எண்ணற்ற சிந்தனைகள் அல்லாஹுவை மறந்து அல்லாஹுவை சுஜித்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மஸ்ஜிதில் அல்லாஹுவை தொல வர வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மஸ்ஜிதில் அந்த குறிப்பிட்ட சில நேரங்கள் ஒரு நாளை கணக்கு பண்ணி பார்த்தால் ஏறத்தால் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் ஐம்பத்தி ஐம்பது ஐந்து நிமிடங்களுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நேரம் தான் நாம் ஐங்கால ஃபரதான தொழிலை தொழக்கூடிய நேரங்களாக இருக்கின்ற சராசரியாக ஆக இந்த ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை அல்லாஹ் எங்களுக்கு தந்து இந்த முழு நாளிலும் இந்த ஒரு மணி நேரத்தை நாம் அல்லாவுக்காக வேண்டி அல்லாஹுடைய தொழுகையை உள்ளச்சத்துடன் நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக நாம் எங்களை காண முடியாது என்றால் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் சகோதரர்கள் எங்களுடைய தொழுகையின் நிலைப்பாடை நாம் உள்ளச்சத்துக்கு பதிலாக வியாபாரத்தையும் செக்குகளையும் இன்னும் வீட்டு பிரச்சனைகளையும் அந்த பொருள் வாங்க சொன்னாங்க இந்த பொருள் வாங்க சொன்னாங்க இந்த இந்த செய்திகளையும் எல்லாம் தொழுகையில் தக்பீரை கட்டினதன் பிறகுதான் அல்லாஹுடன் உரையாட ஆரம்பித்தது நேரத்தில் தான் ஆரம்பிக்கின்றோம் கண்ணித்துக்குரிய கனவான்களே பெரியோர்களே சகோதரர்களே உலகத்தில் ஒரு பெரிய ஆட்சியாளர் அல்லது ஸ்ரீலங்காவுடைய ஜனாதிபதி தான் நம் முன்னால் வந்து நமக்கு ஒரு நேரம் தருகின்றார் அவகாசம் தருகின்றார் உங்களோட நான் கதைக்க தயார் என்று எங்கள் நிலைப்பாடுகளை யோசிச்சு பாருங்கள் கைமடிப்போம் அமர்வோம் அவருக்கு என்னென்ன சங்கை செய்ய வேண்டுமோ புடவை விரிப்போம் எல்லாம் செய்து அவருக்கு நாம் என்ன செய்வோம் அவருடைய பொருத்தத்தை பெற்று அவருடைய உள்ளச்சத்தை அவருக்கு உள்ளச்சத்தை பறி பணிவை நாம் காட்டுகின்றோம் இந்த அளவுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையை அல்லாஹ்விடத்தில் அல்லா கேட்கப்பட்ட பொழுது அலஸ்து பெராபிக்கும் நான் அல்லவா உன்னுடைய ரப்போ காலோ பலா ஷஹீதினா ஆம் சாட்சி சொல்லி வந்த இந்த அல்லாஹுக்கு வணங்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த ஒரு மனிதனுக்கு காட்டக்கூடிய உள்ளச்சம் கூட எங்கள் தொழுகையில் கிடையாது கவலைப்பட வேண்டும் கண்ணீர் வடிக்க வேண்டும் கனவான்களே சகோதரர்களே ஆக அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் ஜெல்ல ஜலாலஹு அம்மன வாலுஹு இந்த தொழுகையின் மூலமாக எங்களிடத்தில் உள்ளச்சத்தையும் எதிர்பார்க்கின்றான் உள்ளச்சம் இல்லாத தொழுகை அது ஒரு தொழுகையே கிடையாது அல்லாஹுவை நாம் அஞ்சி உள்ளச்சத்துடன் தொல வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் நாம் தக்பீர் கட்டி அல்லாஹ் இடத்தில் பேச ஆரம்பிக்கிறோம் முதலாவது அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் இந்த அல்லாவை புகழக்கூடிய இந்த பதம் மீகுது இல்லையா அகிலத்தின் இறைச்சகனே உலகத்தை படைச்ச ரப்பே எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அல்லாஹுவை புகழக்கூடிய நேரம் இந்த ஹம்துக்கு முஃபசிரீன்கள் பல விளக்கங்கள் கொடுக்கின்றார்கள் இருந்தாலும் அதில் அல்லாஹு நாம்
அல்லாஹுக்கு பிடித்த இடத்தில் தொழுகையில் அல்லாஹுவை நாம் புகழும் பொழுது அல்லாஹ் இவ்வாறு கூறுகின்றான் இன்னும் அர் ரஹ்மான் ரஹீம் நீதான் அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையோன் என்ற அல்லாஹுடைய அருளையும் அன்பையும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் என்னுடைய அடியான் என்னிடத்தில் அருளையும் அன்பையும் எதிர்பார்க்கின்றான் என்று அல்லாஹ் மகிழ்ச்சி அடைகின்றான் மாலிகிய தீர்ப்பு நாளில் அதிபதி நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களுக்கும் தீர்க்கு தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய அந்த நாளின் அதிபதியே என்று அல்லாஹுவை நாம் அழைக்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் கோருகின்றான் என்னுடைய தகுதியை முறையாக சொல்லி என்னுடைய அடியான் என்னை புகழ்ந்து விட்டான் என்று அல்லாஹ் மகிழ்ச்சி அடைகின்றான் சகோதரர்களே ஒரு தந்தை ஒரு குழந்தை அவரை எந்த அளவு நேசமாக பாசமாக மதிப்பு கொடுத்து நடக்கும் பொழுது அந்த தந்தையின் உள்ளத்தில் வரக்கூடிய மகிழ்ச்சியை விடவும் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் முழு உலக மக்களையும் படைத்து கண்காணித்து பராமரித்து குறைகளின்றி அனைத்தையும் நிவர்த்தி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் அவனை புகழும் பொழுது வரக்கூடிய இந்த மகிழ்ச்சி சுபஹான் அல்லா சிந்தித்து பார்க்க முடியாத சகோதரர்களே தொடர்ந்து ஐயா கன அபுது ஐயா கனஸ்தாயின் யா அல்லா உன்னையே வணங்குகின்றோம் உன்னிடமே உதவி தேடுகின்றோம் அல்லாஹை வணங்குகின்றோம் அல்லாஹிடமே உதவி தேடுகின்றோம் என்ற வாசகத்தையும் நாம் தொழுகை என்று குறிப்பிடும் பொழுது சொல்கின்றான் அல்லா என்னுடைய அடியான் என்னிடமே வந்துவிட்டான் அவனுக்கு நான் உதவி செய்ய அவனுடைய கோரிக்கை நிறைவேற்ற நான் தயாராகிவிட்டேன் சுபஹான் அல்லா இந்த ஒரு வாசகத்துக்கு மேல் எங்களுக்கு ஏதாவது வேண்டுமா இந்த ஒரு வாசகத்துக்கு மேல் எங்களுக்கு வேண்டுமா ஒருவர் நான் உதவி செய்கின்றேன் என்பதற்கு தயாராகி முன் வந்துவிட்டால் உலகத்தில் ஆயிரம் ரூபா காசுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா காசுக்கு நாம் அடையும் மகிழ்ச்சி அகிலத்தின் இரட்சகன் அல்லா சொல்கின்றான் நான் உணர்ந்த தேவை பூர்த்தி செய்கின்றேன் என்பதாக திரும்ப கேட்கின்றோம் நேரான பாதையை காட்டிடு இந்த நேரான பாதை எப்படிப்பட்ட நேரான பாதை யார் யாருக்கெல்லாம் அல்ல நேரான பாதையை காட்டினாரோ அந்த நேரான பாதை சிராத் அல்லதீன நாம் தாலேஹிம் எப்படி மீன் நபி ஈன் வசுதீன் வஷுஹதாஹி வசாலிஹின் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் ஹசன உலாய் உலாய் ஹசன உலாய்க்க ரஃபீகா யாருடைய தோழமை நபிமார்கள் சுத்திகீன்கள் ஷதாக்களுடைய தோழமை எதிர்பார்க்கின்றோமே அந்த நல்லடியார்கள் சென்று அந்த நேரான பாதையை காட்டிடுவா என்று சொல்லி நாங்கள் அல்லா இடத்துல கேட்கின்றோம் ரில் மக்தூபி அலஹிம் வலப்தாலின் வலித்தவர்கள் யாரெல்லாம் முன்னுடைய அநீதத்துக்கு அநியாயத்துக்கு உட்பட்டார்களோ அந்த அவர்கள் சென்ற பாதையை காட்டிடாதே என்று கேட்கின்றோம் ஆக அல்லாஹ் சுஹானோ தாலாவுடைய அருள் வேண்டும் எங்களுக்கு நேரான பாதை கிடைப்பதற்கு அல்லாஹுடைய அருள் வேண்டும் அல்லாஹுடைய அருள் இருந்து நிராசையாகி நாம் இவைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அல்லாஹுடைய அன்பு அல்லாஹுவின் புகழின் மூலமாகத்தான் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சகோதரர்களை கனவான்களை பெரியவர்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் அவனை முறையாக புகழ்ந்து அவனுடைய உள்ளச்சத்துடன் தொழுகி உரிய நேரத்திற்கு பேணி தொழுது அதனுடைய பலன்களை பெற்றுக்கற்ற கூட்டத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் எம்ஏ ஆக்கி அருள்வானாக அஹ்ரத் ஆவான அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அலமதுல்லாஹி வஹதா வசலாத் வசலாம் ஆலம் அல்லா நபிய பாதா அம்மாபாத் நாம் தொழுகையை பேணுதலாக தொல வேண்டும் என்ற பகுதியும் தொழுகையின் சில விஷயங்களையும் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தொழுகையை வி எவ்வளவு குற்றமான காரியம் அல்லாஹ்விடத்தில் எவ்வளவோ தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்பதையும் குரானில் இருந்து நாம் பார்ப்போம் அல்லாஹ் ரபுல் ஐசத் ஜல ஜலாலு அவனுடைய திருமறையில் கூறும் பொழுது கூறுகின்றான் முசல்லீன் அல்லதீன் ஹுமான் சலாத் ஹிம் சாஹூன் அல்லதீன் ஹும் யுராஹூன் நூற்றி ஏழாவது அத்தியாயத்தின் நாலாவது ஐந்தாவது ஆறாவது வசனத்தில் எல்லாம் கூறுகின்றான் தொழுகையாளிகளுக்கு கேடுதான் எப்படிப்பட்ட தொழுகையாளிகள் அவர்கள் தொழுகையில் பராமுகமாக பொடுப்போக்காக இருப்பவர்கள் பிறருக்கு காண்பிப்பதற்காக வேண்டி தொழக்கூடியவர்கள் சகோதரர்கள் பெரியார்களே தொழக்கூடியவர்கள் நிலையை இவ்வாறு என்றால் தொழாவதவர்களுடைய நிலை என்னமாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கு நம்மில் அநேகர்கள் தொழு வருகின்றார்கள் பெரிதும் சில நேரத்தில் வாலிபர்களை வீட்டில் ஏசுவார்கள் வாப்பா ஏசுவார் கல்யாணம் பேசிவிட்டார்கள் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டார்கள் இவ்வாறு அச்சத்தின் மூலமாக மற்றவர்களை காண்பிப்பதற்கு மற்றவர்களிடத்தில் முகஸ்துதியை பெற்றோர் பெறுவதற்காக வேண்டிய தொழிலுக்காக மஸ்ஜிதுக்கு வரக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்கின்றோம் இது மாதிரியான ஒரு நோன்பு வந்துவிட்டால் அல்லது அந்த காலத்தில் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி இவரிடத்தில் நாம் தலையை காமித்துக் கொண்டால் தொழுதுட்டு போகக்கூடிய அஸ்லாம் அலைக்கும் ஆஜியார் அஸ்லாம் அலைக்கும் ஆஜியார்னு சொல்லிவிட்டால் தான் வரக்கூடிய ஹக்கு நமக்கு வரும் ஆக இந்த தொழுகையில் எல்லாம் அல்லாவுக்காக வேண்டி தொழப்படக்கூடிய தொழுகைகளாக இல்லை ஆக தொழுகையில் பராமுகமான இந்த தொழுகைகள் எங்கள் முகத்தில் யாருக்காக வேண்டி செய்தாயோ அவரிடத்திலே கூலி பெற்றுக்கொள் என்று தூக்கி வீசப்படும் இந்த தொழுகையில் அல்லாஹ் இடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத சகோதரர்களே ஆக அல்லாஹின் அருள் இருந்து நிராசையான இந்த தொழுகையில் இல்லாமல் நாம் உள்ளச்சத்துடன் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய தொழுகைகளை எவ்வாறு தொல வேண்டும் என்றால் 
முறையாக பேணுதலாக அதை பாதுகாத்து தொல்ல வேண்டும் ஃபி ஜன்னாத்திய தசா அலூன் அனில் முஜ்ரிமீன் சூரத்துல் முத்தாசிர் எழுவத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தின் நாற்பது நாப்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி இரண்டு நாற்பத்தி மூணாவது வருஷங்கள் அல்லா கூறுகின்றான் சூனவாசிகளுக்கு நரகவாசிகளை காமிக்கப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அவர்கள் கேட்பார்கள் மா சலக்கக்கும் ஃபீ சக்கர் இந்த சக்கர் என்றும் நரகத்துக்கு உங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தது எது அல்லா நம் அனைவரையும் பார்த்து பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த சக்கர் என்னும் நரகத்தைக்கு உங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தது எது காலோ லம்னக்கு மினல் முசல்லேன் வலம்னக்கு நோத்துறைமுல் மிஸ்கீன் நாம் உலகத்தில் தொடக்கூடியவர்களாக இருக்கவில்லை ஏழைகளுக்கு உணவளிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கவில்லை அதுதான் எங்களை இந்த சக்கர் என்ற நரகத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்றது இந்த சக்கர் என்ற நரகத்தை பற்றியும் அல்லா எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை சொல்கின்றான் ஓமா அதுரா கமா சக்கர் சக்கர் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா லா துபுக்கி வலா ததர் அது வாழவும் விடாது விட்டும் வைக்காது அதில் இருந்து தப்ப முடியாது அது இருக்கவும் விடாது விட்டும் வைக்காது லவ்வாஹத்துல் பஷர் அது மனிதர்களுடைய சர்மங்களை கரு கருப்பாக்கக்கூடிய கரிக்கக்கூடிய கொடுகுரமான நரகமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆக நாம் தொழுகையை விடுவதன் மூலமாக இந்த அளவு இழிவை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு அவல நிலைத்தான் நமக்கு ஏற்படும் ஆக கண்ணியத்துக்குரிய கணவான்களே பெரியவர்களே சகோதரர்களே ஆக நாம் முறையாக தொழுகையை பேணி பாதுகாத்து தொழுவதன் மூலமாக அல்லது தொழுகையை விட்டுவதன் மூலமாக அதன் தண்டனைகளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது தொழுகைத்தான் ஒரு முஸ்லீமுக்கும் காஃபிருக்கும் இடையில் உள்ள உடன்படிக்கை என்று ரஃபி நபிசல்லாஹ் அலி வஸ்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சஹி முஸ்லீமில் நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது இலக்க செய்தியாக ஜாபிர் ரதுல் அவர்களும் தொட்டு அறிவிக்கப்படக்கூடிய செய்திகள் பார்க்கலாம் சொன்னார்கள் இன்ன பைன ரஜிலி ஒபைன ஷெருக்கு வல் குஃப்ரி தர்கஸ்லா ஒரு திலுகை தான் குஃப்ருக்கும் ஷெருக்குக்கும் அடியானுக்கும் இடையில் உள்ள திரையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆக இன்னும் சொன்னார்கள் அல் அஹுதுல்லதி பைனா ஒபைனுக்கும் சலாத்தி மமன் தரக்கஹா ஃபகத் கஃபர் இறை நிராகரிப்புக்கும் ஒரு நல்லடியாருக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு உடன்படிக்கை என்றால் இதுவும் தொழுகைத்தான் ஆக இந்த தொழுகையை முறையாக பேணி பாதுகாத்து அல்லாஹ்விடத்தில் நட்கூலி பெற்ற கூட்டத்தில் நாம் ஆக வேண்டும் அதே மாதிரி தொழுகையை விடுவதன் மூலமாக அல்லாஹ் எந்த தண்டனைகளை சொல்லியிருக்கின்றானோ அந்த தண்டனைகள் இருந்து அல்லா எம்மை பாதுகாத்து அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தவனாக ஒரே நிறைவு செய்கின்றேன் هذا ما عندي والعلم ان الله اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم